todos, mi nombre es Javier Castillo y soy investigador predoctoral del Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla. ¿Queréis saber de qué trata mi tesis? Pues acompañadme. El objetivo principal de mi tesis es el desarrollo de las distintas partes que componen un dispositivo optoelectrónico. Estas partes las fabricamos utilizando materiales muy muy pequeños, a los que llamamos nanomateriales. Y para ello utilizamos métodos de fabricación novedosos, como son la tecnología de vacío y plasma. Bueno, para que se entienda mejor, vamos a contarlo de otra forma. Los investigadores lo primero que tenemos que hacer es observar, y en concreto, en ciencia de materiales, una cosa muy importante a observar son las superficies de las cosas, pues estas, conforme las miramos con mayor detalle, como un microscopio, no son lo que parecen. De esta forma, observando la naturaleza, los científicos podemos copiar sus propiedades y aprovecharlas. A esto se le llama biomimética. Gracias a ello, por ejemplo, hemos sido capaces de obtener nanomateriales con formas muy similares a la naturaleza y propiedades muy interesantes en optoelectrónica. ¿Y qué es eso de la optoelectrónica? Pues básicamente es una parte de la física que relaciona la luz con la electricidad y gracias a ella hoy podemos tener pantallas, móviles, celdas solares, entre otras muchas cosas que utilizamos todos los días. En mi tesis me centro en la fabricación de dispositivos como celdas solares o luces LED, utilizando estos nuevos nanomateriales para mejorarlos o que tengan nuevas funciones o que consuma menos energía. Y todo ello lo hago con la tecnología de vacío y plasma. ¿Qué significa trabajar en vacío? Pues básicamente es que a la máquina donde vamos a fabricar nuestro material le saquemos todo el aire posible. De esta forma trabajamos sin suciedad, sin agua y sin oxígeno, que pueden afectar a estos materiales tan pequeños. Además, podemos después añadir otro gas que nosotros controlemos, como puede ser nitrógeno, argón o mezcla de ellos. Y si a estos gases le damos mucha, mucha energía, conseguimos el cuarto estado de la materia, que es el plasma. Controlando este plasma es posible fabricar materiales o modificar sus propiedades. Entonces, ¿quedaría ahora algo más claro? Vamos a hacer un repaso del título de mi tesis. Tecnología de vacío y plasma. Esto significa que trabajamos en ausencia de aire y que utilizamos gases con mucha energía para la fabricación de materiales. Por otro lado, para el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos. Esto no es más que fabricamos dispositivos que relacionan la electricidad y la luz, como pueden ser celdas solares o luces LED. Por último, basados en prosquitas híbridas. Esto es un nuevo tipo de material que utilizamos que presenta unas propiedades muy interesantes para el futuro. Por tanto, aquí puedo acabar. Esto es todo y muchas gracias.